Приветствую всех на канале В Путь Дорогу. Меня зовут Лябин Валерий. Это Стамбул, 15 января. Сегодня едем на Адаларские острова, которые по-другому называются Принцевы. Едем на самый крупный из них, называется Бююкада. Это место отдыха стамбульцев, ну, в основном в летнее время. Там несколько неплохих пляжей. Сейчас в январе это не актуально, но я люблю такие удаленные части разных городов. Хочу там побродить, посмотреть, что есть интересного и показать это все вам, включая дорогу, как туда добраться. Мой отель расположен недалеко от Малой Софии. Сейчас через площадь Султан Ахмед идем на трамвай первый и едем до паромной станции Кабатаж. Почему именно она? Почему Кабатаж? Во-первых, и это главное, оттуда на Адалары, на острова, отправляется наибольшее количество паромов. Паромы идут отовсюду. Но, например, вы можете приехать на какой-нибудь порт и узнать о том, что паром отправляется туда всего лишь там через 3, через 4 часа. С некоторых паромных станций ходят один раз в день на Адалары. Здесь каждый час. Поэтому туда паром идет в одну сторону более полутора часов. Помимо посещения острова, еще и роскошная морская прогулка. Погода сегодня неплохая. Сейчас покажу вам, как пополнить Истамбул карт. В моем случае пополню его двадцаткой. Подходите вот к таким вот аппаратикам. Сюда вставляете карточку. Осталось 8 турецких лир на моем счету. И в купюроприемник, помогая себе рукой, засовываете двадцаточку. Все, двадцаточка прилетела. Опять, как я и говорил, первая поездка самая дорогая. Списывают 5,48. 5,48 в турецких лирах это 31 рубль 50 копеек на 15 января 2022 года. Ну вот мы и подъехали к паромной переправе Кабатаж. Вот даже надпись имеется Адалар. Первое впечатление, что разобраться, на какой паром сесть, достаточно сложно здесь, в Кадыкёе, на паромной переправе. Но это не так. Здесь э, открываются ворота, и над ними табличка, которая указывает, куда отправляется паром. И когда вы выходите, все заборчиками огорожено, и вы попадаете на тот паром, куда вам надо. Я считаю, что лучшие места для фото и видео – это корма корабля и его нос. Сейчас пока отправляемся на корме, а потом перейдем на носовую часть. Ну и внутри поснимаю тоже. На самый нос корабля попасть не удастся. Здесь закрыто. На пароме имеется туалет, но такой депрессивный, в стиле дырка в полу. Так что, кому это не вариант, лучше сходить на вокзале паромном.
По маршруту следования паром имеет несколько остановок. Первая на азиатской части называется Кадыкёй. Следующие три остановки паром делает на островах, поменьше того, на который мы следуем. Все, наш паром причалил к острову, к конечной точке нашего маршрута. И сейчас, прежде чем начать прогулку по острову, зайдем в магазин Мигрос, купим там в дорогу продукты. Оливки, сыр, вино, чтобы как римские легионеры идти в путь немножко сытый, немножко на веселье. Ну, в общем, все, выходим. Мигрос казался намного более дорогим магазином, чем в Стамбуле. Но ну, а все остальные местные еще дороже. Здесь, в принципе, курорт. Делайте выводы сами. А я отправляюсь в поход по острову. Прям чувствуется, что это курорт по количеству мрамора, по ажурности домов, по ценам. Здесь запрещено движение бензинового транспорта, поэтому можно передвигаться либо на электросамокатах, либо на велосипедах. Общественный транспорт здесь, электробусы маленькие такие, стоит 19 лир. Можно объехать на нем вокруг острова. Как и обещал, в Мигросе купил бутылку сухого вина за 60 лир. Банку превосходных оливок. Не знаю, за сколько лет. Кусок сыра и два хлеба. Вот и все. Это обед. Таких, как и я, людей, которые исследуют остров пешком, значительное количество. Посмотрите, это все, наверное, с нашего парома. А вот эти как раз электробусы. В январе этот городок 
А Далар выглядит, конечно, заброшенным. Дома пустые, людей нет. Хочу рассказать о качестве турецких продуктов. Сухое вино уже от 50 лир на уровне недорогих европейских. Но вообще оно не дешевое. Оливки превосходят в массе своей и испанские, и итальянские, и не хуже греческих, как минимум. Я ими здесь объедаюсь. Сыр прекрасен весь и пахнет коровкой, козочкой, исходя из сырья, из которого он изготовлен. Если бы я летел с багажом, эти две позиции взял бы непременно. Не могу не отметить темный шоколад. Такое ощущение, что турки похитили старые советские рецепты. Я просто визжал от его качества и вкуса. Может быть в следующих роликах покажу, как выглядит марка, которую я покупал несколько раз. Первой точкой, которую я хочу посетить здесь, бывший дом Троцкого. Там сейчас такие развалины. Он там жил. Дай, Джим, на счастье лапу мне. Какой славный пес, а? Какой верный и преданный. Охраняет территорию. Но хочет любви и ласки. Все красиво, все ухожено, но очень-очень пустынно. Сзади меня растет лавр благородный. Очень благородный, очень вкусно пахнущий. Блин, даже лучше, чем у нас в Крыму. Троцкий. Здесь прожил 4 года. Известно, что в 1929 году он был депортирован вместе с семьей в Турцию. Троцкий поселился на этой вилле, ранее принадлежавшей посольству Российской империи. Другие страны просто не захотели предоставить убежище махровому революционеру. В 1931 году усадьба сгорела, сгорела и вся библиотека с бесценными архивами, вывезенными им из СССР. В последнее время ведутся вяло текущие суды за участок между российским государством и местными жителями. Я перемахнул через забор и был такой не один. От забора к дому ведет хорошая тропа. Я не архитектор, но, кажется, восстановлению дом не подлежит. Вторым местом, которое я хотел посвятить на острове Бююкада, был мыс такой, он уходит вправо в море. Красивые там скалы поснимать, но вот по пути перехватили нас в кафе, но уличное зазывало, очень правильно подошли, показали меню с картинками и обещали порцию баранины в краешке, 4 куска 200 грамм по 120 лир. Ну, это... Чуть больше 600 рублей. Ну, это прекрасно, поэтому вот сидим, ждем, когда нам это все принесут. Нам любезно дали стаканы для того, чтобы мы попили вино. 
которые купили в Мигросе. Ну вот, сидим. Все очень красиво, все очень вкусно. Я уже вот откусил, попробовал. Не внешнее мясо, на гарнир еще салат подали и рис. Я только не понимаю, если подали рис, зачем хлеб? Смотрите, еще какая фишка. Чтобы держать в фольге косточка. Это правильно. Меньше салфеток израсходуешь. Из печального по прогулок по острову. Вот сейчас попытался попасть на мыс, на который хотел, который так в море вдается. Ну, я говорил о нем. В общем, 9 турецких лир. Вход. Это парк. Ну, ну пусть парк там ничего нет, кроме скамеек и каких-то качелек. Я попытался какими-то окольными путями пройти. Там, блин, забор вышиной с два человеческих роста. И все опутано колючей проволокой, как будто это объект чрезвычайной важности и военный такой прям. Очень нужный и очень важный. Поэтому я туда не пошел. По сразу после парка начинается обмотанный колючей проволокой пляж, на который нельзя никак попасть. Но я даже и не пытался туда попадать. Но просто... Ну, реально, мышь не проскочит. Не проскочит. Они прекрасно понимают, что желающих проскочить наверняка будет. И не один человек. Вот даже тут с нами как бы шла пара. Они тоже и туда, и сюда, и, и никуда, блин. Так на этом острове. Здесь все интересное. За все интересное вы заплатите. И даже дело не в деньгах. Потому что я только что отдал 300 турецких лир за еду. Но я хоть понимаю, за что я отдаю. За парк, который даже парком назвать нельзя. Это просто огороженный мыс. Ну нет, нет. Можно обойти полностью остров. Это реально. Но дальше просто две высокие горы. И это будет достаточно сложно. А можно обойти пол острова. И между тремя холмами есть такая низменность. И перейти на ту сторону. Вот этим я сейчас и занимаюсь. И даже здесь вот дорога. И ты идешь справа забор. Слева забор. Ни шагу вправо, ни шагу влево. Это напрягает. И даже в центральной части Стамбула, вот напротив гостиницы, где я живу, есть парк небольшой. И там пешеходные дорожки огорожены по грудь забор. И газон, на газон ты не можешь даже не просто туда пойти в сторону газона. Ты шагу не можешь сделать с этой дорожки. Но это какой-то бред. Вот ходи строго по дорожкам между заборов. Мне это вот не нравится. Судя по тому, что подъема я больше не вижу, скорее всего, это перевал. Да? Похоже, это перевал. Приняли коллегиальное решение не валять дурака и не скакать по горам, как горные козлы, а спуститься к морю. Ибо погода хорошая, там пляжи, и может быть там не будет колючей проволоки. В общем, идем на противоположную сторону острова к морю. По дороге с облаками, по дороге с облаками Очень нравится, когда мы возвращаемся назад Погулялся я здорово и сейчас возвращаюсь к паромной переправе, чтобы уехать в Стамбул Относительно моей поездки на острова могу сказать следующее. 
Ну, во-первых, это морская прогулка. Очень недорогая. Во-вторых, остров интересен. Это курорт. Инфраструктура соответствующая. Зимой здесь немноголюдно. И это тоже плюс. Понравилась мне поездка процентов на 60. Здесь достаточно и минусов тоже. Приезжайте и увидите сами. А я на этом с вами прощаюсь. С вами был Валерий, канал В Путь Дорогу. Подписывайтесь, ставьте лайки или дизлайки. Так и это хорошо. Увидимся в моих новых видео. Пока-пока.